Coronel QPM, Cláudio Roberto Monteiro Aires, comandante da Academia de Polícia Militar. Primeiramente, senhor secretário, carinhosamente, doutor Barbalzinha, comandante-geral, coronel Valvir, coronel Adão, comandante do CPA, coronel Sertana, deputado coronel Davi, ao nosso prefeito, presidente da Câmara, vereadores, em nome de todos os convidados presentes. É uma satisfação estar aqui em Paranaíba. Visitei muito essa cidade. Quando o meu irmão foi comandante aqui, nos idos de 2001, 2002, o coronel Paulo Aires, hoje na reserva. E como ele guarda carinho, também guarda carinho com essa cidade. Hoje tem um dia de festa para os nossos irmãos. Essa graduação de carro, até pouco tempo, ela não tinha toda essa importância, já que curso passar dentro, direto, sem passar pela graduação de carro. Hoje ela é fundamental, secretário. Isso é uma espinha dorsal de uma carreira né? e é o primeiro passo, é a primeira conquista de uma carreira hoje de praça que chega até sub e de oficial, que é a O4, se continuar nesse quadro, até major, né? oficial superior, com quatro auxiliar de oficiais. Eu sei que é uma conquista, foi difícil, até a nossa decisão, secretário, conversamos, vi os seus discursos nas outras formaturas, com relação à formatura em polos. A gente que é da academia gostaria que fosse tudo localizado na capital, para ter um critério só, uma doutrina só, mas entendemos as dificuldades das regiões, dos municípios, e retirar todo esse incentivo e ficar disponível lá por todo esse período, por vários meses em Campo Grande. Então, os polos de aqui do ano estão de parabéns, morados, especificamente de Paranaíba, que foi a formatura, digamos assim, mais explosiva que eu vi de todas as que eu participei, já de Campo Grande, a de, a de Dourados e a de Aquidauana. Isso mostra o ânimo, a alegria dos senhores em razão dessa conquista, que é a primeira. Né? Uma conquista que não só é de vocês, é da família, pelo tempo que se dedicaram, especificamente os que são de Três Lagoas, e das outras unidades aqui próximas, né, que tem que se afastar da família para frequentar o banco escolar. É uma conquista do corpo de alunos, desde o seu comandante, Coronel Santana, até um soldado menos graduado que trabalhava por trás dos bancos para que as provas, as matérias, né, chegassem até vocês, a questão do manejo do aluno. Cumprimento aqui o capitão Augusto, nosso chefe da sessão de ensino da Academia de Polícia Militar, que é o sério serve por trás de todos os cursos, um cidadão extremamente humilde, extremamente capacitado, do qual eu sou fã há muito tempo. Já está comigo quando eu fui para o CEPAC em 2012, lá se permanece até hoje, permanece até hoje, especializadíssimo nessas questões dos nossos currículos. Agradeço veementemente também o apoio da comunidade local, desde a prefeitura, senhor prefeito, né? das empresas que aqui se fazem presentes, eu sei que Paranaíba sempre teve um carinho especial pela Polícia Militar. No mais, meus senhores, desejo sucesso a todos, parabenizo a tropa aqui de Paranaíba, de Três Lagoas, Cacilândia, desculpe esquecer algum que faça parte aqui e esteja no curso, e espero aos senhores formandos, de todo o meu coração, vê-los no próximo curso de sargento dentro em breve. Muito obrigado a todos. Eu tenho dito reiteradamente que quem escolhe vestir a farda azul petróleo não escolhe apenas uma profissão. Quem abraça a farda como profissão não resiste às agruras do caminho. Quem veste a farda veste por vocação. Veste sobretudo por amor à vida. O policial é aquele que se revolta contra a injustiça, contra a opressão do mais forte sobre o mais fraco. O policial é diferente. Enquanto nós, cidadãos civis comuns, quando nós ouvimos um disparo ou um estampido, a gente procura se refugiar e em direção contrária, o policial, por instinto e por natureza, ele vai exatamente no sentido do estampido e da direção dos disparos. Portanto, quem veste a farda, trabalha e se dedica em defesa da vida. Cada vez mais é importante que a sociedade compreenda e entenda o trabalho da polícia. Nós vivemos momentos 
intensos de violência. Nós vivemos um cenário difícil, econômico, ético, moral, crise política. É exatamente neste momento que a segurança pública ela se faz necessária. Eu tive a oportunidade, Coronel Davi, de aqui em Paranaíba, na inauguração lá do centro de reservação, eu fui presidente da Sanesu por mais de sete anos, tivemos marcas importantes aqui em Paranaíba, como na questão da rede de esgoto que atendia aqui essa região, atende essa região hoje, aqui o Carnaíba era muito atingido por esgoto, sem tratamento. Quando nós entregávamos aquele reservatório, eu fiz um comparativo, eu fazia uma comparação de água com segurança pública. Eu dizia que segurança e água é muito parecido. A água, quando ela chega à casa das pessoas, é um fato absolutamente normal. Mas basta um dia sem água para a gente perceber a falta que ela faz. Nós percebemos agora esses dias no Espírito Santo a ausência da segurança pública. E da mesma forma que a água impacta violentamente a vida das pessoas, a ausência da segurança pública, ela provoca o mesmo distúrbio. Um dia, dois dias, uma semana, 15 dias sem segurança pública, provoca-se um caos. Portanto, cada vez mais é importante que haja a compreensão da sociedade de que o policial militar, aquele que enverga o distintivo da polícia civil, o bombeiro militar, Aquele que se dedica à segurança pública precisa de ter cada vez mais a parceria da sociedade. O cidadão de bem tem que ver a farda como amigo, como parceiro, como aquele que, de, que defende a vida. Quem tem que temer a estrutura da segurança pública é aquele que se dedica à prática de crime, à marginalidade. O cidadão de bem ele tem que observar o policial como aquele que atua em defesa da vida. As pesquisas cada vez mais indicam a reivindicação da população por segurança pública. Eu tenho dito sempre que segurança pode até não fazer ganhar eleição, mas segurança faz perder eleição. A ausência da segurança faz perder eleição. Cada vez mais nós precisamos de investir em segurança. Nesse cenário de crise é importante destacar o esforço que realiza o governo do Mato Grosso do Sul. É importante destacar o esforço que realiza o governador Reinaldo Azambuja para realizar investimentos. Investimento em infraestrutura, em armamentos, em munições, em coletes de proteção dos policiais. Ao longo deste ano, Coronel Davi, foram mais de 6 mil coletes adquiridos. Nossos policiais militares, Coronel Valdir, estavam quase todos trabalhando com seus coletes vencidos. Fizemos a, essa reestruturação e daqui uns dias nós estaremos retornando a Paranaíba para fazer entregas de novas viaturas. Em torno de 280 viaturas, 195 Trailblazer, que serão distribuídas por todo o Mato Grosso do Sul para que o nosso policial possa ter mobilidade. Eu tenho dito sempre que quando chega uma viatura da Polícia Militar, quando chega uma viatura da Polícia Civil, quando chega uma motocicleta, não é apenas um veículo que está chegando, é a presença do Estado que ali se manifesta. Portanto, quanto mais possante for essa viatura, quanto mais essa viatura tiver expressão, melhor se apresenta a expressão do Estado. E a polícia, ela precisa de ter uma presença ostensiva, preventiva e, quando necessário, a polícia repressiva. Vocês passaram... Cinco meses, seis meses de intenso treinamento.
aproxima-se do palanque a equipe de força tática. O grupamento de força tática realiza treinamento físico, técnico e tático semanalmente. Tem integrantes formados no primeiro curso de nivelamento de moto patrulhamento de Três Lagoas e é destinado às atuações em ocorrências de maior complexidade operacional. Apresenta-se agora o JET, Grupamento Especial de Trânsito e Escolar, que é destinado ao policiamento nas unidades escolares da cidade de Paranaíba, mediante a utilização de motocicletas de moto, que também atua na fiscalização de trânsito nas áreas adjacentes às escolas. Excepcionalmente, integram a Força Tática em missões de maior complexidade mediante o uso das técnicas de moto-patrulhamento. Aproxima-se do palanque o Projeto Reação. Projeto Reação é mais um dos projetos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, desenvolvido nas dependências do 13º BPM, que trabalha conjuntamente a escola e a família, atendendo crianças e adolescentes em situação de risco, através do ensino de ordem unida, arte marcial e palestras educativas, desenvolvendo valores morais e cívicos, calçados na hierarquia, de disciplina, fundamentos básicos da doutrina militar, norteados, norteados pela filosofia de polícia comunitária. O projeto iniciou-se em meados de 2015 e já atendeu a mais de 150 crianças e adolescentes de diversos bairros de Paranaíba. Aproxima-se do palanque as crianças que participam do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É um programa preventivo que tem por objetivo propiciar o envolvimento das escolas, das famílias e da Polícia Militar na questão do uso indevido de drogas e da violência envolvendo crianças do ensino fundamental. Em Paranaíba, o projeto é desenvolvido pelo Cabo PM Machado, nas escolas estaduais, municipais e particulares, sendo que na região o programa atende também as crianças das cidades de Cacilândia e Aparecida do Tabuado, e também está em fase de implantação no município de Inocência. Nestas cidades, o PROERD já atendeu mais de 7.500 crianças. Agradecemos a presença e a participação dos alunos do quinto ano do ensino fundamental da Escola Estadual Dr. Hermílio Leal Garcia.